do U2 e de Larry Millen, baterista da banda, aos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Daqui a pouquinho, eles vão conversar ao vivo com a gente, nos nossos estúdios, sobre o show que promete agitar São Paulo amanhã e terça-feira. Estão aí, Bono, simpaticíssimo, sorrindo. Isso aí são as escadas do nosso, que dá diretinho nos nossos estúdios na Globo. Olha lá o chapéu, a, 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 toda a pinta do Bono está lá, olha. Daqui a pouquinho, vocês vão ter essa entrevista. Daqui. Os dois shows que fará em São Paulo, mas antes, o líder do grupo foi a Brasília para se encontrar com o presidente Lula. Horas de espera no aeroporto, até que Bono e companhia aparecem na porta do avião. Um tchauzinho e uma parada para os fãs ali mesmo na pista. No hotel, autógrafos, abraços, beijos roubados. No país do futebol, o vocalista com fama de bom moço chama o craque Ronaldo de mágico. Bono nem descansou direito e seguiu para Brasília. Mais uma recepção calorosa, devidamente retribuída. O músico incorpora o político, um almoço com o presidente Lula. No cardápio, o Fome Zero e o programa do biodiesel, combustível não poluente. Depois de um passeio em Brasília, o músico disse que conhecer a cidade era um sonho antigo. Em São Paulo, suspense no Morumbi. A imprensa não pôde entrar. O acampamento dos fãs já tem mais de 40 barracas, do Brasil e de outros países. A comunidade da fila do YouTube é tão eclética quanto a banda. Tem diamantes do rock a quem curte baladas românticas, de adolescentes a quarentões. Uma prova de que aos 28 anos a banda não envelheceu. O rock mais, mais puro, né? O começo deles e tal, é, é legal. Ah, eu prefiro as românticas, né? Para evitar confusão, os fãs organizaram uma lista com a ordem de chegada. Desde quinta-feira eu estou aqui, não tem como de repente você estar tá lá atrás ou deixar que alguém fure a fila. Esse empresário tirou a foto com o ídolo de manhã e já estampou na camiseta. Me abraçou, uma... para mim foi o auge. Na volta ao hotel, Bono ganhou uma bandeira da Irlanda, país onde nasceu. Um mimo para a banda que nessa turnê percorreu 19 países se sentir em casa. E já já tem o Tio no Fantástico, exclusivo, ao vivo, direto de nossos estúdios em São Paulo. Bono e Larry Mullen, o baterista do YouTube, vão conversar com o repórter Álvaro Pereira Júnior. Direto do Morumbi, em São Paulo, YouTube. O Brasil inteiro está convidado para esse super espetáculo. Amanhã, depois de Big Brother Brasil, YouTube. Dois shows, duas noites que prometem ser inesquecíveis. Bono, o líder da banda irlandesa, e Larry Millen, o baterista, estão em nossos estúdios em São Paulo e conversam agora com o repórter Álvaro Pereira Júnior. Glória, o Bono e o Larry chegaram hoje de manhã a São Paulo e fizeram questão de vir ao Fantástico. A gente vai conversar com eles em inglês, assim o papo fica mais solto e o pessoal de casa vai escutar uma tradução simultânea. Vamos nessa? Guys, first off, thanks em primeiro for lugar, eu gostaria de agradecer Thank muito you. vocês por terem vindo aqui. Here. É um prazer. And my first eu começo perguntando how it se vocês têm noção de como é especial para o público brasileiro assistir a um show do YouTube aqui. Vocês não vêm com tanta frequência para cá, é muito especial. Vocês acho que ouviram falar das filas imensas, das milhares de pessoas tentando comprar ingresso. Temos algumas imagens agora dessas filas. E, mas eu pergunto, para vocês também é especial tocar num país onde vocês não costumam aparecer. É longe de onde a gente vive, mas temos consciência de que essas produções que a gente monta são grandes, são caras, dispendiosas. Eu acho que 50% dos ingressos foram meia para estudantes. Para nós é muito importante vir aqui ao Brasil. Mais até porque é um lugar que a gente ama, a gente ama vir ao Brasil. E nunca esqueceremos como fomos tratados aqui da última vez, 
Tivemos experiências fantásticas. O concerto foi oito anos atrás, muita gente não conseguiu entrar, mas para nós, nós estávamos no Brasil, o país do futebol, de música fantástica, de ritmo, e, e nós, irlandeses, nós pensamos, nós somos como brasileiros, mas não temos o samba. Nós sentimos o samba, sentimos ser brasileiros. É uma coisa com barulho, com alegria de viver, gente, assim que a gente... Não é a gente que quer ser cool, tal, mas calorosos. Vamos falando de pessoas animadas, Bono, você costuma puxar alguém da plateia para o palco para dançar com você na música Às Winter vezes. Without You. Você vai fazer a mesma coisa aqui nos shows de São Paulo? Bem, depende da noite, do momento e a pessoa certa. Então você, na verdade, analisa um pouco a plateia e depois decide. Às vezes, se eu sinto isso, a gente não faz sempre. De vez em quando só, né? Vocês vieram ao Brasil no ano 2000, fizeram um show especialmente para o Fantástico, gravaram também um vídeo no Rio. Vocês têm lembranças especiais daquela visita? É como o Bono disse, é uma longa viagem e tem que haver uma boa razão para vir. Passar por todo esse trabalho. Nós estávamos ansiosos por voltar ao Brasil. E a América do Sul e Central também. O nosso lar é ao vivo. Depois de você gravar um disco, realmente no palco é onde a gente descobre as canções. E quando a gente chega num lugar como o Brasil, onde a música está no sangue das pessoas, as pessoas estão muito felizes em te ver. É realmente um astral muito legal. É assim, a validação daquilo que nós fazemos. É uma prova para você mesmo. A gente tem que se provar toda vez. Nós nascemos numa era quando os grandes grupos achavam que era só importante pisar no palco. Pronto, mas a gente vem do punk, do punk rock. E a ideia é de que cada noite tem que ser como a última noite na sua vida. Nós temos que provar isso toda vez. Provar que nós estamos nessa posição, porque vivemos assim em bons hotéis. Vivemos a vida que vivemos. Temos que provar isso. As pessoas não não acham ruim ter dinheiro, ser um grande star, mas a gente tem que ser legal, a gente não faz música que é ruim e que nós podemos provar ao vivo. Vocês já estão na estrada há mais de 25 anos. Já fizeram tantas turnês, de que maneira vocês acham que hoje a banda é melhor do que era nos anos 80, nos anos 90? É fora do comum para nós, porque em geral as bandas elas chegam a um pico, a um nível e daí começam a oscilar. Nós estamos numa posição excepcional, sempre procuramos ser melhores, escrever canções melhores e não há outra razão do que fazer isso. É, é fora do comum, mas nós somos melhores agora. Somos melhores músicos, autores, compositores e muita coisa. Normalmente no rock and roll, é, tem aquela coisa de ficar velho, o soccer também, no futebol. Com essa chega a uma certa idade, aí não dá mais, não sei o quê. Porque já passou dos 30, para nós não há esse limite. Se você fosse um pintor, com 40 anos você está ficando bom, ou um fotógrafo, ou um cineasta, ou um novelista. Mas em geral, quando você chega aos 40 no rock, já se incendeiam e acaba, se esgota. Nós tentamos incendiar a plateia do que nós. Ontem à noite, aqui no Brasil, nós pudemos assistir aos Rolling Stones, tocando em Copacabana, para um público de mais de um milhão de pessoas. Pudemos ver o Charlie Watts com 64 anos, o Mick Jagger com 62. Vocês se enxergam fazendo isso com 60 anos de tocar? Bem, os Rolling Stones não são só uma grande banda de rock, são uma das forças mais importantes na cultura pop dos últimos 50 anos, mas tê-los para ser assim como uma abertura do nosso show no Brasil foi muito legal. Não temos que fazer show de graça, mas eu pagaria para assisti-los. Estou brincando, são nossos amigos, nós amamos os Stones. 
You know, it, it, it is amazing that they're still around. É incrível que eles estejam por aí. O fator idade, você acha isso? Well, você faria a mesma coisa com você sempre? Mick Jagger used to babysit me when I was a little boy. Sabe quando eu era bebê, o, o, o Mick Peter Jagger era a minha babá, babysitter. In a working class district on the north side of Dublin. Ele vivia na parte norte de Dublin. Larry and myself were very difficult children. Larry e eu éramos crianças difíceis. And he brought in Charlie Watts to discipline us. Mas ele trouxe o Charlie Watts para para dar um jeito nisso. No, we we have very very uh, Bem, nós temos the most incredible respect for them. um respeito incrível pelo Stones. Por falar What's the set no show, como é que vai ser o repertório Because do show aqui no Brasil? Vocês não vêm muito ao Brasil, isso quer dizer que o repertório é mais baseado nos grandes sucessos uh, ou não? You know about magic. Você sabe you're a Brazilian. de mágica, Soccer, brasileiro, magic. futebol, magicians. música é mágica. Você está pedindo aos magos se colocar um coelho na cartola. Nós colocamos o coelhinho na cartola, sim. Mas com um pouquinho de sorte vai virar um pombo. Então você prefere não falar sobre o repertório do show ou dar detalhes? Não, nós vamos tocar canções de How to Dismantle an Atomic Bomb. O que nós tentamos fazer com o nosso repertório, o set, em vez de ser só uma sequência de canções, nós fazemos assim para que tenha um feeling que seja sobre alguma coisa. We approach it almost like theater. Nós abordamos como teatro, como cinema, com começo, meio e fim. It's not. We don't labor this. Still a rock and roll band. Ainda é uma banda de rock, mas nós levamos as pessoas numa viagem, numa jornada musical. Derek fala isso. And ourselves. E nós mesmos também, nós entramos nessa viagem, no final do show, se a gente conseguir, é um feeling fantástico. Às vezes a gente não acerta e a plateia vê isso, ouve isso, mas quando a coisa decola e nós rezamos para que seja assim amanhã, é um feeling, é um sentimento que não dá para se sentir em nenhum outro show de rock ou de mágica. Nós temos imagens ao vivo das filas que já estão formadas no estádio do Morumbi. E eles podem ouvir o que dizemos aqui no estúdio, se vocês quiserem mandar um recado para eles, fiquem à vontade, por favor. Eu não falo bem o português. Oh, Brasil! É muito bonito. Bono Ito. Larry Ito. We'll all eat you. Nós todos... Eat you. Guys, this is thank you very much for coming by. Muito, muito obrigado. Foi uma grande honra tê-los aqui no programa. Muita sorte amanhã e depois nos shows. Muito obrigado. Very, very good. Thanks, Larry. Muito, muito bom. Quando quiserem que a gente volte, a gente tem muito orgulho de estar aqui no Fantástico. Acho que é super legal. Você faz parte disso. Muito obrigado. Nossa entrevista termina aqui, mas não se esqueça. Amanhã e terça tem U2 no estádio do Morumbi, em São Paulo. E a Rede Globo vai mostrar o show de amanhã logo depois do Big Brother Brasil. Aliás, o BBB é o assunto do próximo bloco do Fantástico.